，夏天。我就是想来帮你收拾一下衣柜，收拾完了我就走了。不是因为想我才来的，那我送你回去。关医生想送就送了，或者关医生还想要点别的什么？应该由你先开始，做错事的人先说。我做错什么了？你一定要赢到底吗？不可以吗？你就不能让我一次吗？我都来了。我跟你说过，不要每次哄我都用这招吧？不喜欢吗？没有，我不是不喜欢。那这件事情可以过去了吗？我保证，以后尽量少喝酒。尽量。好啦，以后你在我再喝。背着你相亲是我的不对，对不起。谢谢你关心，总是愿意做那个先说对不起的人。继续吧，刚才那种程度还不足以消气。不好意思，啊，不好意思、啊，不不不，没事没事，我来吧，我来吧，我来吧，不麻烦。哎呀，哎，关医生，关医生，关关医生，你怎么了，关医生？你这个伤我看是旧伤，你怎么弄的呀？小时候调皮，骑自行车摔的。几岁的时候？在哪儿？六岁，在福利院。怎么了？你叫什么名字？我叫露西。你这个伤我看是旧伤，你怎么弄的呀？小时候调皮，骑自行车摔的。几岁的时候？在哪儿？六岁，在福利院。喂，怎么了？夏天，睡了吗？但这不又醒了吗？你怎么还不睡？做梦了？嗯。你没用助眠香薰吗？用了。没事，我一个人走走就好了。那我去找你吧。好。
梦，一瞬间忽然发现，你歪着你的脸，好像睡得倒已，清澈又透明。好上次约会你叫的外衣，美好一天开启，浪漫中的香气，真让人。什么？到底是什么梦啊？好像隔几天就有一次。如果一直这样的话，会让我很担心的。见到你就没事了？毕竟我也有说不出口的秘密。没关系，不用勉强自己。等你想说的时候，就一定会告诉我的，对不对？其实。就是小时候的一个梦。什么梦啊？小时候犯了一个错，说出来很惭愧。这有什么的？谁小时候不犯错？你小时候犯的错肯定没我多。你像初中的时候，我就偷过我妈钱，因为她那个时候给我的零花钱实在太少了，所以不止一次。最少十次，有没有很恶劣？我知道你是在安慰我，我的那个事还蛮遗憾的。其实爱做噩梦的人都很善良，因为他们总是害怕自己伤害别人，所以一直想着怎么去补偿、去偿还。没关系，等你想说的时候再说吧。其实，有件事情我也要坦白。什么事？最近接到了一个还不错的项目，民宿改造的，应该也能赚一笔。就是。陪你的时间会少，介意吗？如果我说我介意，不让你去，你还是会去啊？当然不会，只要你说不，我就不去了。逗你的，你去做你喜欢的事吧，我不会介意的。谢谢你，关心。嗯。这样的时刻真好。我爱你，夏天。我也爱你海鲜粥，惊不惊喜？你怎么知道我想吃这个？你不是感冒了吗？我就想着喝点粥可能会好一点，我就该喝白粥。周末还在工作啊？别提了，我接这个项目到现在一天都没有休息过，刚把文生送走。我是不是耽误你工作了？才没有呢，嗯。快吃吧，一会儿凉了
，饿不饿啊，大设计师？他都快饿死了。不过你就休息一天，还要给我做饭。没事，我又不累，快喝吧，吃吧。怎么了？不好喝吗？有姜啊。那那我再去。哎，不好喝，你别喝了，你还喝它干嘛呀？你很难得给我做一次的。每次都很想买的时候，他都要排很长时间的队，所以就算了。你要是喜欢的话，下次我再给你买。好。呃，关心，抱抱，抱抱。怎么了？我就想抱抱你是，啊，我有一个东西落在这儿了，就想着。啊，你是捡手机那位？他怎么回事？他是我甲方。对，我就是捡手机的那位，也是他的甲方。哦，那挺有缘分的。你好，你好。这这是我。我知道，夏天的男朋友。嗯。对了，我正在跟夏天合作一个民宿的项目，因为夏松工作室设计独特，而且很有责任心，所以就比较巧。呃呃，对，他他们特别欣赏我们的设计风格，然后很喜欢我们的设计，所以就专门过来找我们合作。但上回那件事情，我已经征得徐总的原谅了，也跟他解释过了，徐总也大人不计小人过。徐总，工作上还有什么指示吗？啊，我有一个笔记本落在这儿了。是这个吗？